你好，我是独活男子 Leslie， 欢迎收看我的日本生活记录影片。说到神户，大家的第一印象是什么呢？是现代前卫的神户港，还是日本三大古汤有马温泉？是殖民风格的北野艺人馆街区，还是像宝石一样的摩耶山百万夜景？神户的魅力就在于融合了日式风格和异国风情，整座城市散发出一股文艺的气息。哦，对了，还有好吃的神户牛也不能错过。那么多特别的体验。要怎么安排神户的行程呢？用三天两夜跟我一起玩遍这座城市吧。想知道详细的路线资讯，可以参考资讯栏的文字说明哦。来神户的第一站。我先来实现小时候的心愿，坐 JR 到新长田站，就可以看到一比一大小的铁人二十八模型。在这个高十八公尺的巨大模型底下，好多卡通里的情节都重现在脑海里。拍了许多合照后，就往神户的核心区域前进。园丁是热闹的购物区，进驻了许多百货公司和国际精品，散发出一股高冷的气质。这里也有一家 Blue Bottle， 还有很多西式甜点店。走着走着，竟然开始下雨了。不过附近有条带屋顶的商店街，还是能很悠哉的逛着街。沿路有很多以神户牛为主角的餐厅，看哪家门口的牛比较大，就选做今天的晚餐了。其实几年前我就吃过神户牛了，那时候选择了铁板烧的做法，口感比较单一。这一次除了牛排，我想试试其他种吃法。吃饱了就来神户不能错过的百万夜景摩耶山。上山缆车的坡度很陡，会很明显的感觉到人往前倾倒。再换成一次缆车，百万夜景就像藏不住一样，毫不掩饰的就出现在眼前。一出缆车站，除了感觉到温度变低，还会被眼前铺有特殊材质的星光地板给吸引住。走进观景台，就像是打开任意门，眼前就是百万夜景
。下午下雨的时候，本来很担心晚上会看不到夜景，没想到雨天过后，天空变得很通透，连大阪都看得到。下山之后，来到临海乐园。神户港的风格很现代，聚集了大型购物中心、游乐设施、博物馆，还有餐厅。就算没有每间商店都走进去逛逛，坐在路边的栈道上，一样会觉得很悠哉。看看现代化的建筑，喝杯饮料，吹吹海风，空气中没有海水的咸味，反而多了一股浪漫的甜味。神户塔正在整修中，不然可以去上面的观景台，换个角度看看这座城市。摩登新颖的建筑外形，这一区光是拍照就很有戏了。每天早上喝下第一杯咖啡，一天才算是真正的开始。但是神户的北野艺人馆星巴克，喝的不是咖啡，而是文化和品味。这家星巴克是日本有形文化财，是一栋建于一九零七年的两层木造结构建筑。咖啡馆里还陈列了画家小松义山的作品。不管坐在哪一个角落喝咖啡，心情都会变得很放松。北野艺人馆街沿着山丘而建，街道两旁是当年外交官或商人的住宅，现在大多改造成艺廊或餐厅。光是在街上走走，就会觉得自己变得很有品味了。北野艺人馆街道的糕点是北野天满宫。在这里祭拜完学问之神后，还可以参观旁边充满异国风味的建筑。封建机馆，一九零四年完成的砖砌是巴洛克风格住宅，塔尖上的风向机是这里的象征，也是这间建筑命名的由来。蒙皇之馆，一九零三年建成的木造建筑，是当时美国总理室的住宅。但真的有蒙皇这种黄色吗？
这一区还有另一个可以俯瞰港湾景色的景点。坐缆车上步影香草园，就可以在欧式建筑的庄园里欣赏海景。来之前，我一直以为这里只是个小公园，没想到这里除了很多植物之外，还有温室、商店、餐厅、手工作坊，很适合悠闲的待上一整天。这里的植物都有解说牌，还有植物做成香氛精油的教学及展示，很适合带着小朋友来一边散步一边学习。和前一晚的现代前卫建筑有风格上的反差，这里更贴近自然，让我有点舍不得离开。坐火车三十分钟左右，就可以从现代的城市转换到传统的温泉小镇。有马温泉是日本三大古汤之一，有一千两百多年的历史。一出车站，迎接游客的是沿着小溪修建的温泉公园。去过几个有名的温泉小镇，都是这样沿着小河两岸发展的温泉村。虽然感觉似曾相识，却又不会觉得无聊。先到今晚的民宿放行李，这间 B&B 离车站有点距离，但是这里有股浓浓的文青感，很吸引我。所以我舍弃了传统温泉旅馆，想试试这种小巧的住宿体验。晚上的温泉街，商店几乎都打烊了。昏黄的路灯引领我到这家乡村风格的餐厅。餐厅的位置在饮食堂对面，隔壁还有家芒贝尔，非常明显好找。在日本吃了不少拉面，但很少吃到牛肉拉面。而且还是用那么高级的牛肉，神户牛切成薄片，看得见一百分的油花分布。薄片保留了暖嫩，加上拉面汤头的做法，是我很喜欢的口感。
，来温泉小镇一定要泡这里的名汤啦。金枝汤因为泉水富含矿物质，所以呈现金黄色，对肌肉酸痛、关节炎、消化功能都有帮助。走回民宿，街道填满复古的黄晕。在浪漫的七分钟结束这一天。哦嗨哟，狗仔吗？这间民宿可以加订早餐，而且早餐还蛮好吃的。早晨听着轻音乐，悠闲的享受早餐，感觉一整天都会很滋润。If the morning...来优马温泉，如果要待一晚，可以买金银汤两碗券，泡汤会比较划算哦。银汁汤是碳酸泉，对神经痛、跌打损伤或是消化系统疾病有帮助，也是不能错过的名汤啦。油马本街道，应该算是油马温泉最热闹的一条街了。没有目标，在小巷子里闲晃，也是另一种乐趣。走到大马路上，还有很多伴手礼或和果子店在向你招手。逛累了，可以来竹中肉店试试其他种神户牛的吃法。点了一串烤牛排，一个牛肉饼。加上当地才有的油马西达，烤牛肉很嫩，油脂也很丰富。油马西达是很淡的汽水，不会很甜。打了一个饱嗝后，像是为这趟神户三天两夜的小旅行画下句点。小孩子才做选择，不过来到神户，感觉自己真的变成小孩了。多元风格的建筑，充满异国风味的美食，还有传统文化和极致美景。这么多的体验，在三天两夜的行程中，真的需要做点取舍，才能玩得尽兴。那么，神户的旅程里。哪一段是你最喜欢的行程呢？
But this is only a measure It can only get better It can only get better And this is only a measure It can only get better It can only get better